அடுத்த கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆல் பாய்ஸ் ஆர் ஹீரோஸ் ஆல் ஹீரோஸ் ஆர் கேர்ள்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்பயுமே இது ஏபிசி மூணு டேம் தான் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ பாய்ஸ் ஹீரோஸ் கேர்ள்ஸ் மொத்தமே மூணு டேம் தான் இருக்கு அடுத்து ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்னது அரேஞ்ச்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ ஏ மிடில் டேம் என்னது பி ஸோ ஏ டு பி இங்கே என்ன இருக்கு பி டு சி ஸோ அப்போ ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா ஏ டு பி பி டு சி அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் தான் இருக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் நோ கன்க்ளூஷன் டேபிளில் வருமா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இது என்னது ஆல் ஆல் என்னது யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் ஸோ இங்கேயும் ஆல் தான் வந்திருக்கு நாட் வரலாம் அப்போ யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் ஸோ ரெண்டுமே யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் ஸோ யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் இங்கே என்ன இல்லை நோ கன்க்ளூஷன் டேபிளில் வரலை ஸோ அப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்னது கன்க்ளூஷன் டேபிளில் இருக்கும் அப்போ கன்க்ளூஷன் டேபிளில் பாருங்கள் யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் அப்போ கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ்னால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆல் ஃபஸ்ட்டு இது ஏ ஏ டைம் என்னது ஆல் பாய்ஸ் ஆர் சி என்னது கேர்ள்ஸ் ஸோ ஆல் பாய்ஸ் ஆர் கேர்ள்ஸ் ஸோ அது இருக்கான்னு பாருங்கள் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆல் பாய்ஸ் ஆர் கேர்ள்ஸ் ஸோ அப்போ என்ன சொல்லிடலாம் ரெண்டு மட்டும் சரி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ ஆப்ஷன் பி இஃப் ஓன்லி கன்க்ளூஷன் டூ ஃபாலோஸ் ஸோ ஆன்சர் என்னது பி த ஆன்சர் ஸோ இந்த கேள்வியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியுது ஆன்சர் அப்படின்றது என்னது இங்கே வரையில் கன்க்ளூஷன் டேபில் A டு C அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் ஸோ அது வந்து கீழே இருக்கான்னு பார்த்தா போதும் நீங்கள் எழுதி பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை நம்ம சொன்னாலே போதும் அது தெரிஞ்சிடும் அடுத்த கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆல் வெசல்ஸ் ஆர் போட்ஸ் நோ ஷிப் இஸ் ஏ போட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மூணு டேம் இருக்கு வெசல் ஷிப்பு போட்டு மொத்தமே மூணு டேம் தான் இருக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஏ டு பி பி டு சியில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இதில் மிடில் டேம் என்னது போட் ஸோ போட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுலேயுமே ப்ரிடிகேட்டாக இருக்குது அப்படி வரவே கூடாது எப்பயுமே ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மட்டும் தான் என்ன வரணும் ப்ரிடிகேட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல சப்ஜெக்டாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ நம்ம ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் இது என்னது ஆள் வந்துருந்துச்சுன்னா யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் நோ வந்துச்சுன்னா யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் ஸோ இதில் நாட் வரணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் கிடையாது நோ வந்துருச்சுனாலே என்னது யூனிவர்சல் நெகட்டிவ்னு போட்டுருங்க இப்போ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை என்ன பண்ண போகிறோம் கன்வர்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ யூபி இருக்குது யூஎன் இருக்குது ஸோ அப்போ கன்வர்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டரை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு யூஎன் யூபி இருந்துச்சுன்னா எதை தான் பண்ணணும் யூஎன் யூனிவர்சல் நெகட்டிவை தான் பண்ணணும் ஸோ அப்போ கன்வர்ஷன் எதை பண்ண போகிறோம் இதை தான் பண்ண போகிறோம் எப்பயுமே ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்டில் இந்த மிடில் டேம் வந்து என்னவாக தான் இருக்கணும் ப்ரிடிகேட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஸோ அப்போ அப்போ அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஆல் வெசல்ஸ் ஆர் போட்ஸ் ஸோ இது முடிஞ்சு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நோ ஷிப் இஸ் எ போட் அப்போ யூனிவர்சல் நெகட்டிவாக கன்வர்ஷன் பண்ண போகிறோம் யூனிவர்சல் நெகட்டிவாக என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணலாம் யூனிவர்சல் நெகட்டிவாக பண்ணலாம் ஸோ யூனிவர்சல் நெகட்டிவாகவே பண்ணிக்கிறோம் நோ போட் இஸ் எ ஷிப் ஸோ மாற்றியாச்சு நோ போட் இஸ் எ ஷிப் அப்படின்னு மாற்றியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து என்னது யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நோ கன்க்ளூஷன் டேபிளில் கன்க்ளூஷன் டேபிளில் யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் ஸோ இங்கே என்ன வந்திருக்கு யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் ஸோ ஏன் அப்படின்னா இந்த யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிடையாது நம்ம போன கணக்கிலே சொல்லிட்டோம் யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் வந்துச்சுனால யூனிவர்சல் இங்கே இருக்காது ஸோ அதனால தான் இதில் பார்க்குறேன் அப்படின்னா கன்க்ளூஷன் டேபிளில் ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் இதில் தேவையில்லை இல்லை அப்படின்றதுனால தான் இதுக்கு போகிறோம் கன்க்ளூஷன் டேபிளுக்கு போகிறோம் பார்த்தாச்சு இப்போ இதுக்கு கன்க்ளூஷன் இருக்குது என்னவா இருக்கும் யூனிவர்சல் நெகட்டிவாக இருக்கும் ஸோ யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் என்ன சொல்கிறாங்க யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் ஸோ யூனிவர்சல் நெகட்டிவில் ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க நோவில் வந்திருக்கு அப்போ நோ இதில் ஏ என்னது வெசல்ஸ் அப்போ நோ வெசல்ஸ் ஏ டு சி தான் கொடுத்துருக்காங்க யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் ஏ டு சி அப்போ நோ வெசல் இஸ் ய ஷிப் இது ஏ இது என்னது சி ஸோ அப்போ நோ வெசல் இஸ் ய ஷிப் அப்போ இது கரெக்டு அடுத்து ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் ஆல் வெசல்ஸ் ஆர் ஷிப்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது பாசிபிள் இருக்கா ஸோ அவங்க சொன்னது படி என்ன வராது யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் தான் வரும் ஸோ இது பாசிபிள் கிடையாது ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்ன தான் ஒன் கன்க்ளூஷன் ஒன் ஃபாலோஸ் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர்
C2A அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்கிறது என்னது சம்மு நாட்டு அப்போ என்னது ரெண்டுமே பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் தான் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் கன்க்ளூஷன் சி டூ ஏ ஸோ இப்போ வந்து சி என்னது பேப்பர்ஸ் ஸோ அப்போ சம் பேப்பர்ஸ் ஆர் நாட் ஏ ஏ என்னது பென் சம் பேப்பர்ஸ் ஆர் நாட் பென்ஸ் அப்போ இது கரெக்டு ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் சம் பென்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏ டு சி வந்துருக்கு சம் பென்ஸ் ஆர் நாட் பேப்பர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏ டு சி வரக்கூடாது எல்லாமே பாருங்கள் மற்றது எல்லாம் ஏ டு சி தான் ஆன்சர் வரும் ஸோ இதில் மட்டும் என்ன பண்ணணும் பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் மாற்றி எல்லாம் மட்டும் என்ன பண்ணணும் சி டூ ஏவாக தான் மாற்றணும் ஸோ அதை மட்டும் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ ஒன்று தப்பு எது கரெக்டு ரெண்டு ஸோ இஃப் ஓன்லி கன்க்ளூஷன் டூ ஃபாலோஸ் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் அது இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறோம் கன்க்ளூஷனில் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் இல்லை அப்படின்னா எதுக்கு போகிறோம் கன்க்ளூஷன் டேபிளுக்கு போகிறோம் கன்க்ளூஷன் டேபிளில் போய் என்ன பண்ணிக்கிறோம் பார்த்துக்கிறோம் அடுத்த கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நோ சேர் இஸ் ஏ டேபிள் சம் லைட்ஸ் ஆஃப் டேபிள்ஸ் ஸோ மொத்தமே மூணு டேம் தான் வந்திருக்கு சேர் லைட் டேபிள் தான் வந்திருக்கு ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும் A to B, B to C இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு மிடில் டேம் வந்து டேபிள் தான் ஆனால் ரெண்டுலேயுமே என்னவா இருக்கு ப்ரிடிகேட்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம என்னவா மாற்றணும் ஒன்றில் சப்ஜெக்ட்டு ஒன்றில் ப்ரிடிகேட்டாக மாற்றணும் ஸோ அப்போ கன்வர்ஷன் கண்டிப்பாக பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து என்னன்னு பார்த்துருங்க நோ யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் நோ வந்துருச்சுனால யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் சம் வந்திருக்கு நாட் வரல அப்போ பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் ஸோ அப்போ யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன மா பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே கன்வர்ஷனில் அதோட ஆர்டர் பார்க்கணும் ஸோ எதை மாற்றணும் ஸோ பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் முன்னாடி எது தான் இருக்குது பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் தான் என்ன பண்ணணும் கன்வர்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இதில் டேபிள் அப்படின்றது தான் என்ன மிடில் டேம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எப்போயுமே மிடில் டேம் வந்து எங்கே தான் இருக்கும் ப்ரிடிகேட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ நோ சேர் இஸ் அ டேபிள் தான் என்னது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ நோ சேர் இஸ் எ டேபிள் ஸோ அடுத்து வந்து பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா என்னவாக தான் ஆகும் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக தான் ஆகும் ஸோ அப்போ சம் இதில் ப்ரிடிகேட் என்னது டேபிள்ஸ் அப்போ சம் டேபிள்ஸ் ஆர் இங்கே சப்ஜெக்ட் ப்ரிடிகேட்டாக மாறிடும் லைட்ஸ் சம் டேபிள்ஸ் ஆர் லைட்ஸ் ஸோ இது வந்து என்னது யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் இது என்னவாக தான் இருக்குது பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் அடுத்து ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு மூணாவது ஸ்டெப்பு பார்த்தோம் அப்படின்னா நோ கன்க்ளூஷன் டேபிள் ஸோ நோ கன்க்ளூஷன் டேபிளில் யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் இங்கே என்ன இருக்குது பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் கிடையாது ஸோ அப்போ நோ கன்க்ளூஷன் டேபிளில் நம்ம பார்க்குற காம்பினேஷன் தான் அப்போ கன்க்ளூஷன் போயிடலாம் இப்போ யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் என்ன இருக்குது பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னது பர்டிகுலர் நெகட்டிவில் இருக்கணும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் சம்மு நாட் சம்மு நாட் ஸோ ரெண்டுமே என்ன வந்திருக்கு பர்டிகுலர் நெகட்டிவில் தான் இருக்குது அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க சி டூ ஏ இதில் சி டூ ஏ போடுங்க அப்போ இது ஏ இது பி இது பி இது சி ஸோ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க சி டூ ஏ ஏன்னா மற்ற எல்லாத்துக்குமே ஏ டூ சி இதுக்கு மட்டும் என்னது சி டூ ஏ அப்போ சி டூ ஏனா என்ன வரணும் லைட்ஸ் சம் லைட்ஸ் ஆர் நாட் சேர்ஸ் ஸோ சம் லைட்ஸ் ஆர் நாட் சேர்ஸ் ஸோ அப்போ ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க சம் சேர்ஸ் ஆர் நாட் லைட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க சம் சேர்ஸ் ஆர் நாட் லைட்ஸ் ஏ டு சி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏ டு சி என்ன பண்ணக்கூடாது இதுக்கு வரக்கூடாது ஸோ ஆன்சர் என்னது ஒன்லி டூ ஃபாலோஸ் ஸோ அப்போ இஃப் ஒன்லி கன்க்ளூஷன் டூ ஃபாலோஸ்னா என்னது ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆல் ட்ரக்ஸ் ஆர் ஜீப்ஸ் ஆல் ட்ரக்ஸ் ஆர் பஸ்ஸஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ மொத்தமே மூணு டேம் தான் வந்திருக்கு ட்ரக்கு ஜீப்பு பஸ்ஸு அடுத்து என்ன பண்ணும் ஏ டு பி பி டு சி இதில் இல்லை ஏன்னா மிடில் டேம் ரெண்டுலேயுமே சப்ஜெக்டாக தான் வந்திருக்கு ஒன்றில் சப்ஜெக்டாக இருக்கணும் ஒன்றில் ப்ரிடிகேட்டாக இருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எப்பயுமே என்னவாக இருக்கணும் ப்ரிடிகேட்டாக இருக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றிடும் ஏன்னா ரெண்டுமே என்னது அப்படின்னா யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் ஸோ யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோ கன்க்ளூஷனில் பார்க்குறீங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இங்கே கன்க்ளூஷன் டேப்பில் பார்க்குறீங்க யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் ஆன்சராக இருக்கணும்னா தப்பு ஏன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த அலைன்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு தான் இதை பார்க்கணும் ஸோ அதான் இந்த ஸ்டெப்பு நீங்கள் வரிசையாக
நீங்கள் முதல்ல பார்க்கல என்னவாக இருந்துச்சு யூனிவர்சல் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு ஆனால் நம்ம அலைன்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னது பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் ஸோ அப்போ ஆன்சர் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அலைன்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு தான் என்ன பண்ணணும் பண்ணணும் ஸோ அதை கரெக்டாக ஏன் போச்சுக்கோங்க ஸோ பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது அதை இங்கே பாருங்கள் நோ கன்க்ளூஷனில் கூட பார்த்துங்க பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் வரல அப்போ எங்கே வந்துடணும் இங்கே வந்துடணும் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் ஆன்சர் என்ன வரணும் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவில் ஏ டு சி அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கணும் ஸோ அப்போ பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் சம்மு நாட் வரல ஸோ இது வந்து பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் ஸோ இது ஆன்சராக இருக்கலாம் அடுத்து செக் பண்ணுங்கள் ஏ டு சி தான் இருக்கணும் ஸோ ஏ என்னது ஜீப்ஸ் ஜீப்ஸ் வந்துருச்சு சி என்னதுங்க பஸ்ஸஸ் ஸோ பஸ்ஸஸ் வந்துருச்சு ஸோ சம் ஜீப்ஸ் ஆர் பஸ்ஸஸ் ஸோ அப்போ இது ரெண்டாவது கரெக்டு அடுத்து மொதல் இது கரெக்ட் இல்லை ஏன்னா சம்மு நாட்டும் வந்திருக்கு ஸோ சம்மு நாட்டும் வந்தால் என்ன கிடையாது ஆன்சர் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் தான் ஆன்சர் வரணும் ஸோ பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் வந்திருக்கு ஸோ இது ஆன்சர் கிடையாது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி இஃப் ஓன்லி கன்க்ளூஷன் டூ ஃபாலோஸ் அடுத்த கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சம் சிட்டிஸ் ஆர் வில்லேஜஸ் நோ சிட்டி இஸ் ஏ கண்ட்ரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணு டேம் தான் இருக்குது சிட்டி வில்லேஜ் கண்ட்ரி மூணு டேம் இருக்குது ஆனால் என்ன இதுன்னா சிட்டின்றது ரெண்டுலேயுமே சப்ஜெக்டாக இருக்குது அப்படி வரக்கூடாது மிடில் டேம் வந்து ஒன்றில் சப்ஜெக்டாக இருக்கணும் ஒன்றில் ப்ரிடிகேட்டாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ இது என்னது பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் சம் மட்டும்தான் வந்திருக்கு அடுத்து நோ வந்துருச்சுனால என்னது யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணும் கன்வர்ஷன் பண்ணணும் அப்போ கன்வர்ஷன் பண்ணணும்னா ஆர்டர் பார்க்கணும் ஸோ பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு எதை தான் மாற்றணும் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் தான் என்ன பண்ணணும் கன்வர்ஷன் பண்ணணும் ஸோ பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் சம் சிட்டிஸ் வந்து என்ன பண்ணுவேன் ப்ரிகேட்டாக போயிடும் வில்லேஜ் வந்து சப்ஜெக்டாக மாறிடும் சார் சம் வில்லேஜஸ் ஆர் சிட்டிஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே எழுதிடலாம் நோ சிட்டி இஸ் எ கண்ட்ரி ஸோ அப்போ மாற்றியாச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அடுத்து கன்க்ளூஷன் ஸோ நோ கன்க்ளூஷனில் இது இல்லை ஏன் அப்படின்னா இங்கே பார்த்துக்கோங்க பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் இது என்னது யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் ஸோ பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் நோ கன்க்ளூஷன் டேபிள் இல்லை அடுத்து எங்கே போகிறோம் கன்க்ளூஷன் டேபிளுக்கு போகிறோம் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் ஸோ ஆன்சர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் ஏ டு சி பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் ஆன்சர் இருக்கா ஸோ ஒன்றே ஒன்று பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் இருக்குது சம்மு நாட்டு வந்தால் என்னது பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் ஸோ ஒன்று ஆன்சராக இருக்கலாம் ஸோ அடுத்து ஏ டு சி கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இதில் ஏ என்னது ஏ பி பி சி ஸோ ஏ டு சி சம் வில்லேஜஸ் ஆர் நாட் கண்ட்ரின்னு வந்துருக்கு சம் வில்லேஜஸ் ஆர் நாட் கண்ட்ரீஸ் ஸோ கரெக்டாக தான் வந்துருக்கு அப்போ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு அடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டான்னு பாருங்கள் ஆல் வில்லேஜஸ் ஆர் கண்ட்ரி ஸோ ஆல்லாம் வரவே கூடாது ஏன்னா அது பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் தான் வரணும் ஸோ அப்போ இது தப்பு ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னது இஃப் ஓன்லி கன்க்ளூஷன் டூ ஃபாலோஸ் ஸோ கரெக்டான சார் ஆப்ஷன் பி அடுத்த கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆல் பிரிண்டர்ஸ் ஆர் ஸ்கேனர்ஸ் ஆல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் ஸ்கேனர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் பிரிண்டர் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கேனர் மூணு டேம் தான் வந்திருக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னது ஏ டு பி பி டு சி இருக்கான்னு பாருங்கள் இப்போ இது வந்து என்னது ஸ்கேனர் தான் என்னதுன்னா மிடில் டேம் மிடில் டேம் ரெண்டுலேயுமே ப்ரிடிகேட்டாக இருக்குது ஸோ ஒன்றில் சப்ஜெக்டாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட் மாற்றணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எப்போயுமே மிடில் டேம் வந்து ப்ரிடிகேட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ அதை மாற்ற வேணாம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் அதே வச்சுக்கோங்க ஆல் பிரிண்டர்ஸ் ஆர் ஸ்கேனர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஆல் பிரிண்டர்ஸ் ஆர் ஸ்கேனர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் அடுத்து ரெண்டாவது இதில் மாற்றணும் யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் ரெண்டுமே யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் ஒன்றுமே பிரச்சனையே கிடையாது யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் ஸோ யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோ கன்க்ளூஷன் இல்லை கன்க்ளூஷனில் இருக்குது அப்போ யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் ஆன்சரில் வரணும் அப்படி பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா அப்படி பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆன்சரை போட்டுருவீங்க ஆல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் பிரிண்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ஆன்சரை போட்டுருவீங்க ஸோ அது பண்ணக்கூடாது எப்பயுமே என்ன பண்ணணும் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு பண்ணாமல் எந்த ஸ்டெப்புக்கு போகக்கூடாது மூணு நாளுக்குள்ளே போகவே கூடாது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியாச்சு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ யூபி ரெண்டுமே யூபி தான் அப்போ ஆர்டர் பார்க்க தேவையில்ல யூபி என்னவாக தான் மாற்ற முடியும் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக தான் மாற்ற
ஸோ அதை தான் சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ கன்க்ளூஷன் கிடையாது ஆனால் என்ன இருக்கலாம் இதவே கன்வர்ஷன் பண்ணி அவங்க ஏதாவது ஒரு ஆன்சராக கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு தடவை செக் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நடத்தின நோ கன்க்ளூஷன் சம்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து பாருங்கள் அதில் டைரெக்ட் கன்வர்ஷன் ஆன்சர் நாங்கள் கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஆனால் அந்த கணக்கு எதுலேயுமே நம்ம கன்க்ளூஷனை பார்க்கணும்னே சொல்லியிருக்க மாட்டோம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு மட்டும் தான் ஆன்சர் சொல்லியிருப்போம் ஆனால் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டே சொன்னால் உங்களுக்கு குழப்பிடும் அப்படின்றதுக்காக தான் அதை விட்டுருப்போம் நீங்கள் இப்போ போய் அந்த நோ கன்க்ளூஷன் சம்மு நம்ம ஃபஸ்ட்டு செஞ்ச ஆப்ஷன் டி ஆன்சர் வந்த எல்லா சம்மையும் எடுத்து பாருங்கள் அதில் கீழே எதுவுமே என்ன வந்திருக்காதுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஆன்சர் வந்திருக்காது ஸோ அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்குனா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ பாருங்கள் ஆல் பிரிண்டர்ஸ் ஆர் ஸ்கேனர்ஸ் ஸோ இது எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னா பிரிண்டர் ஸ்கேனர் ஸோ இது ரெண்டும் எங்கேயாவது வந்திருக்கான்னு பாருங்கள் பிரிண்டர் ஸ்கேனர் ரெண்டுமே ஒரே இதில் வந்திருக்கணும் இங்கே பிரிண்டர் ஸ்கேனர் இங்கே வந்திருக்கா ஸோ அப்போ இது ஏதாவது உங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் கன்வர்ஷன் பண்ணியிருக்கலாம் அப்போ ஆல் யூனிவர்சல் பாசிட்டிவாக என்னவாக மாற்றலாம் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக மாற்றலாம் அப்போ இங்கே சப்ஜெக்டாக இருக்கிறது என்ன பண்ணிடும் ப்ரிடிகேட்டு சப்ஜெக்டாக மாறிக்கிறோம் அப்போ இங்கே ஸ்கேனர் இது சப்ஜெக்ட் இங்கே என்ன இருக்குது ப்ரிடிகேட்டு இங்கே சப்ஜெக்டாக இருந்தால் அங்கே என்ன பண்ணிடும் ப்ரிடிகேட்டாக மாறிடுச்சு ஸோ அப்போ இதை கன்வெர்ட் பண்ணி தான் எதை எழுதியிருக்காங்க சம் ஸ்கேனர்ஸ் ஆர் பிரிண்டர்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பாருங்கள் சம் ஸ்கேனர்ஸ் ஆர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக இருந்தால் அதையும் என்ன மாற்றலாம் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக மாற்றலாம் ஸோ ஸ்கேனர் கம்ப்யூட்டர்னு எங்கேயாவது வந்திருக்கான்னு பாருங்கள் இது கம்ப்யூட்டர் ஸ்கேனர் வரல ஸ்கேனர் வந்திருக்கு கம்ப்யூட்டர் வரல ஸோ இதை டைரெக்ட் கன்வெர்ஷன் மா பண்ணலை ஸோ அப்போ ஒன்று மட்டும் என்ன பண்ணிட்டாங்க டைரெக்ட் கன்வெர்ஷன் பண்ணி ரெண்டில் ஆன்சராக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இது ஆன்சர் தான் ஸோ அப்போ ரெண்டாவது என்ன பண்ணும் கன்க்ளூஷனாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அது ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரே ஒரு இதை மட்டும் கன்வெர்ட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா இஃப் ஒன்லி கன்க்ளூஷன் டூ ஃபாலோஸ் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்றத நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நோ கன்க்ளூஷன் இதுக்கு கன்க்ளூஷன் கிடையாது ஆனால் என்ன பண்ணலாம் கன்வெர்ஷனாக எடுத்து கன்க்ளூஷனாக மாற்றலாம் ஸோ கன்வெர்ஷனை எடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு இதை கன்க்ளூஷனாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸ் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு நாலு சம் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கே மறுபடியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்த கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சம் மேஜிக்ஸ் ஆர் ட்ரிக்ஸ் சம் ட்ரிக்ஸ் ஆர் ட்ரூ ஸோ மொத்தமே மூணு டேம் வந்திருக்கான்னு பாருங்கள் மேஜிக்கு ட்ரிக்கு ட்ரூ மூணு டேம் வந்திருக்கு அடுத்து ஏ டு பி பி டு சி அரேஞ்ச்மெண்ட் பாருங்கள் ஏ டு பி கரெக்டாக இருக்குது இது பி டு சி கரெக்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ அரேஞ்ச்மெண்ட் நம்ம பண்ண தேவையில்ல அடுத்து என்ன பண்ணணும் நோ கன்க்ளூஷன் செக் பண்ணணும் இது என்னது பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் சம் வந்திருக்கு நாட் வரல அப்போ பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் ரெண்டுமே பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் ஸோ ரெண்டுமே பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக இருந்தால் என்னது நோ கன்க்ளூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நோ கன்க்ளூஷன் அதாவது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் சேர்த்து பார்க்கையில் கன்க்ளூஷன் கிடையாது இதுக்கு ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு கன்க்ளூஷன் எடுக்க முடியாது ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி கணக்கெலாம் அப்படியே முடிச்சிருப்போம் ஆனால் இந்த கணக்குக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து ஏதாவது கன்வர்ஷன் பண்ணி ஆன்சராக கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்றத செக் பண்ண போகிறோம் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து இப்போ யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் என்ன மாற்றலாம் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக மாற்றலாம்ல அதே மாதிரி பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் நம்ம கொடுத்துருக்கத பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக மாற்றிருக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு ஆங்கிளில் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ சம் மேஜிக்ஸ் ஆர் ட்ரிக்ஸ் இதை பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக மாற்றணும்னா என்ன வரும் சம் ட்ரிக்ஸ் ஆர் மேஜிக்ஸ்னு வரும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் சம் ட்ரிக்ஸ் ஆர் மேஜிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க கன்வர்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இதுக்கு பொறுத்து இது உண்மை அடுத்து சம் ட்ரிக்ஸ் ஆர் ட்ரூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே ஆல் மேஜிக்ஸ் ஆர் ட்ரிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது பாசிபிளே கிடையாது ஏன்னா பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக யூனிவர்சல் பாசிட்டிவாக மாற்ற முடியாது பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக என்ன மட்டும் தான் மாற்ற முடியும் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக தான் மாற்ற முடியும் ஸோ அப்போ இது ஆன்சர் கிடையாது ஆனால் ஒன்றாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டை பொறுத்து இந்த கன்க்ளூஷன் என்ன பண்ணலாம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்த கணக்கு எல்லாத்தையுமே நீங்கள் போய் எடுத்து பாருங்கள் மறுபடியும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி கணக்கெலாம் எதை பார்த்துருக்கவே மாட்டோம்னா கன்க்ளூஷனை செக் பண்ணியிருக்கவே மாட்டோம்
யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் ஸோ இங்கே ஆர்டரில் பார்த்தோம்னாலும் யூனிவர்சல் நெகட்டிவை தான் என்ன பண்ண போகிறோம் மாற்ற போகிறோம் ஸோ அப்போ யூனிவர்சல் பாசிட்டிவாக மாற்ற போகிறது இல்லை ஸோ அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் ஸோ யூனிவர்சல் நெகட்டிவாக என்னவாக மாற்றலாம் யூனிவர்சல் நெகட்டிவாக மாற்றலாம் இல்லைனா பர்டிகுலர் நெகட்டிவாக மாற்றலாம் நம்ம யூனிவர்சல் நெகட்டிவாகவே மாற்றுவோம் யூனிவர்சல் நெகட்டிவாக மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன வரும் நோ டோல் ஈஸிய கார் ஸோ இங்கே ப்ரிடிகேட்டாக இருக்கிறது இங்கே சப்ஜெக்டாக வந்துடும் இங்கே சப்ஜெக்டாக இருக்கிறது இங்கே ப்ரிடிகேட்டாக மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ மாற்றியாச்சு ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கிடச்சிருச்சு இப்போ இது என்னது யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் இது யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் ஸோ இது அடுத்து தேர்ட் ஸ்டெப் என்னது இது முடிச்சாச்சு அடுத்து தேர்ட் ஸ்டெப் நோ கன்க்ளூஷன் டேபிளில் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் நோ கன்க்ளூஷன் டேபிள் யூபி இங்கே என்ன இருக்குது யூஎன் வரல ஸோ அப்போ இதில் இருக்கும் கன்க்ளூஷனில் இருக்கும் யூபி யூஎன் வந்தால் என்ன வரும் ஆன்சர் யூஎன் ஸோ யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் ஆன்சரில் இருக்கணும் ஸோ யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் ஆன்சரில் இருக்கா ஸோ நோ யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் ஆன்சரில் இருக்குது ஸோ அப்போ நோ ஏ ஏ வந்து என்னது டாய்ஸ் அப்போ நோ டாய் இஸ் இயர் சி வந்து கார் ஸோ அப்போ இது கரெக்டு ஸோ அப்போ இதோட நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா போன கணக்கெலாம் இதோட முடிச்சுருப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எதுவுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஸோ ஏன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம கன்வர்ஷன் ஏதாவது பண்ணியிருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் எதுனா இங்கே கொடுத்துருக்க ரெண்டுதையும் தனியாக என்ன பண்ணலாம் கன்வர்ஷன் பண்ணலாம் யூனிவர்சல் பாசிட்டிவாக பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக மாற்றலாம்ல அது மாதிரி ஏதாவது மாற்றிருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி செஞ்ச கணக்கு எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் ஸோ அதில் கன்க்ளூஷன் வந்திருக்கும் ஆனால் அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டோம் அப்படின்னா கன்வர்ஷனுக்கு செக் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் இந்த கன்வர்ஷனுக்காக செக் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸோ எல்லா கணக்குலேயுமே கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கன்வர்ஷனுக்கு செக் பண்ணியிருக்கணும் ஏன் அதை அப்போ நாங்கள் சொல்லலை அப்படின்னா கீழே இருந்த எதையுமே கன்வர்ஷன் பண்ணி நாங்கள் ஆப்ஷனில் கொடுக்கல ஸோ அதனால் அதை செக் பண்ணலை இப்போ நீங்கள் போய் அதை என்ன பண்ணிருங்க அப்படின்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் கன்வர்ஷன் எதுவுமே ஆகி கீழே இருக்காது ஸோ அதனால் அதை கரெக்டாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இனிமேல் பார்க்குற கணக்கில் அதுக்காக தான் இந்த கணக்கே நம்ம தனியாக பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ ஆல் டாய்ஸ் ஆர் டோல்ஸ் இதை என்னவாக மாற்றலாம் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக மாற்றலாம் இங்கே ஒரு ஆன்சர் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவில் இருக்குது ஸோ மாற்றினா என்ன வரும் சம் டோல்ஸ் ஆர் டாய்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ அப்போ இதுவும் என்னவாக இருக்கலாம் ஆன்சராக இருக்கலாம் ஸோ அப்போ இதுதான் ஆன்சர் ஸோ அப்போ என்னது ரெண்டுமே ஃபாலோ போத் ஒன் அண்ட் டூ ஃபாலோ ஸோ ஆப்ஷன் இ தான் கரெக்டு ஸோ இந்த மாதிரி சில கணக்குகளுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டுதையுமே செக் பண்ணணும் ஸோ இதை கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கேன் சில கணக்குகள் அப்படின்னால எல்லா கணக்குகளுக்கும் என்ன பண்ணணும் கன்வர்ஷனையும் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ நோ டோல் இஸ் அ கார் ஸோ இங்கே நம்ம அடுத்து செக் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா ஒரே இதில் முடிச்சாச்சு ஸோ அதனால் அடுத்து தேவையில்லை ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கணக்கு இருக்குது அப்படின்னா நோ கன்க்ளூஷனோ கன்க்ளூஷனோ எதுவாக இருந்தாலும் கன்க்ளூஷன் வருது வரலை ஆனால் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா கன்வர்ஷன் ஏதாவது தனியாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றத செக் பண்ணணும் அடுத்த கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சம் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் வெஜிடபிள்ஸ் ஆல் வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் ஃப்ளவர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணு டேம் தான் இருக்குது ஃப்ரூட் வெஜிடபிள் ஃப்ளவர் ஸோ மொத்தமே மூணு டேம் இருக்குது அடுத்து என்ன செக் பண்ணணும் ஏ டு பி பி டு சி ஸோ இதில் மிடில் டேம் இதில் தான் மிடில் டேம் ஸோ ஏ டு பி கரெக்டாக இருக்குது பி டு சியும் என்னவாக இருக்குது கரெக்டாக இருக்குது ஃப்ளவர்ஸ் தான் சி ஸோ அது அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் நோ கன்க்ளூஷன் டேபிளில் செக் பண்ணும் ஸோ அப்போ இதோட டைப் என்னது சம் வந்துருக்கு நாட் வரலாம் அப்போ பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் ஆள் வந்திருக்கு நோ வரல நாட் வரல ஸோ அப்போ யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் ஸோ அப்போ டைப் மென்ஷன் பண்ணியாச்சு அப்போ பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் இங்கே இல்லை அப்போ எதில் இருக்கும் கன்க்ளூஷன் டேபிள் அப்போ அடுத்த ஸ்டெப் கன்க்ளூஷன் டேபிளில் பாருங்கள் அப்போ யூனிவர்சல் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் ஸோ இங்கே இருக்குது அப்போ ஆன்சர் என்ன வரணும் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் ஏ ஏ டு சி ஸோ பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் ஆன்சரில் இருக்குது ஸோ ரெண்டு இருக்குது ரெண்டுமே என்ன தான் இருக்குது பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் தான் இருக்குது அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ டு சி கொடுத்துருக்காங்க ஏ டு சினா என்னது ஃப்ரூட்ஸு ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ரூட்ஸு ஃப்ளவர்ஸ் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஃப்ரூட்ஸு ஃப்ளவர்ஸ் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஒன்று வந்து என்னது கரெக்டு கன்க்ளூஷன் ஒன்று வந்து என்னது கரெக்டு அடுத்து என்னது அடுத்து இந்த கணக்கில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கன்வர்ஷன் ஏதாவது ஆயிருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும் அடுத்து கன்க்ளூஷன் கடுத்து எதாவது செக் பண்ணணும் கன்வர்ஷன் டேபிளில் செக் பண்ணணும் ஸோ கன்வர்ஷன் டேபிளில் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்னா செக் பண்ணியே ஆகணும் ஏன்ன
So, the correct answer is the answer is if both 1 and 2 follow. So, option E is correct. Add the statements all keys are locks, some locks are doors. So, if you have a moon, you can see the key lock door. So, you can see the moon. Add 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 the so, what do you do? You can type a mention and no conclusion. So, all of you can do is universal, positive, sum, particular, positive. You can do it in the particular, positive. So, if you do it, you can do it in the no conclusion table. Universal, positive, particular, positive. So, no conclusion table is there. So, what do you do? Conclusion is there. So, what do you do? We can do it in the first place. We can do it in the conclusion table. But, what do you do? Conversion name path करनो अपने इंसुलेर को मला, तो अपन conversion name पार गा, conversion single आये था याद convert पनी रखा गा, all अपना U P N A मतलब P P A मतलब, so particular path जो आमाती ये दादा answer कुर्त कारण पार गा, तो key lock रेंड में अंदर करनो, key lock एंगे में पार ला, so आदम मातला, आठ तल lock door, lock door रेंड में सेतु ओरे statement ला पार ला, so अपन conversion पन नला, so conversion है ना पन नला, ये दिला तनिया पन नला, so अपन ये द so, there is a concept of a concept. What is it? Complimentary pair. So, this is the last step. So, if you have a question, we have to finish the two statements. So, if you have a question, 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 if you have a conversion, how do you see it? No conclusion, conversion. Conclusion, conversion. If you have a question, if you have a question, the concept is complimentary pair. Pair, apa ini? Rakan satu keluar. So, ipa no conclusion, conclusion table la, baru la. So, conclusion table la, lain orang ini answer lain soli rong. Adit ina pakar, conversion pakar, adil ini answer la. So, adit tu ur check, ina dah apa? Nah, complementary pair ahir kalama. Ina adina complementary pair na, one alat itu rendu baru la. If either one or two follows, ieda itu one baru la. Idu baru la, alat itu idu baru la. Apa ini? Rakan case. So, ini ke first one, nama sila rules and regulation ni rukai. Ada macam ni, ieda rezeki ni, na ramai easy ina panir la, apa? Panir la. So, the complimentary pair is the first one. First one is the first one. The first one is the first one. What is the point? Here is the subject. Some doors. Here is the subject. Two conclusions. Here is the predicate. Keys. That is the predicate. Here is the first one. So, this is the first one. So, what is the subject? Predicate. What is the two? The same one. Subject predicate itu, ini nak wajar kanu, rendu conclusion leh ini nak wajar kanu, same wajar kanu. So, adu first point check pun lah, door key, door key. So, kat luar kan? So, first tu okay. Adu tu, ini apa nak nuah pun lah. Ini ke sila combination ni rukuk. So, adu combination lah answer kudu tu kanga lah pakanu. So, apa adu patuh apa nak? U P plus P N R kalam. Illa apa nak? P P plus P N R kalam. Illa apa nak? U N plus PPR kelam. So in the format lah, mau kurus dengan kalian, patikan. Ada de universal positive, particular negative combination leh irkan barang. Ila particular positive, particular negative combination leh irkan barang. Ila particular positive, universal negative, in the combination leh irka. Apa ini? Ada check panik. Apa ini? Irin dicce. Apa ini? Na answer ni na panik lah. If either one or two follows, potol lah. So ini lah yosi kita, tapi ella. So apa? Ida nama check panik bawa. So subject predicating agak correct aja. So apa? One is okay. The two steps are that one is universal positive and particular negative. That's why you have to do it. There is a universal negative. If you have a universal negative, you can tell what you have to do. Particular positive. So, one is universal negative and one is particular positive. That's why the subject and predicate are the same. So, if you have to do the answer, you can say if either one or two follows. So, that's simple. So, this is a Kadesi choice. So, this is a Kadesi choice. Two statements are custom and custom. It's called a complementary pair. That's what you say. So, if you say Kadesi, you can say Kadesi. That's why you can say Kadesi. So, if you say Kadesi, you can say Kadesi. So, if you say Kadesi, you can say Kadesi. The next question is, Statements, some projects are research. Some research are data. So, first step is, there are three terms. Project, research, data. There are three terms. A to B, B to C. A to B, B to C. Correct. So, we have two steps. We have no conclusion. So, there are some of them. What is the particular? Positive. This is particular positive. If you have two particular positive, what is the 
கன்க்ளூஷன் கிடையாது நோ கன்க்ளூஷன் டேபிளில் பாருங்கள் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் ஸோ இதுக்கு கன்க்ளூஷன் டேபிள் படி என்னது இதுக்கு கன்க்ளூஷன் கிடையாது ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அது கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாலும் அடுத்து என்ன செக் பண்ணணும் கன்வர்ஷனை செக் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம்ல ஸோ கன்வர்ஷனை செக் பண்ணுங்கள் கன்வர்ஷன் அப்படின்னா கன்வர்ஷன் செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது ஸோ கன்வர்ஷன்னா நீங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்கிறத இப்போ சம்மு வந்துருக்கு பிபி வந்துருந்தால் பிபியாக மாற்றலாம் சம்மு ஆள் அதை எதையுமே மனசில் வைக்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே இருக்க டேமை பாருங்கள் ப்ராஜெக்ட் ரிசர்ச் ரெண்டு இருக்கா இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிசர்ச்னு ஏதாவது ஒரே ஆன்சரில் இருக்கான்னு பாருங்க இங்கே ப்ராஜெக்ட் வந்துருக்கா ஆனால் என்ன வரல ரிசர்ச் வரல ஸோ விட்டுருங்க இங்கே ப்ராஜெக்ட் வந்துருக்கு ரிசர்ச் வரல ஸோ அப்போ இதை கன்வர்ஷன் பண்ணியிருக்க முடியாது இதை என்ன பண்ணியிருக்க முடியாது கன்வர்ஷன் பண்ணியிருக்க முடியாது அடுத்து ரிசர்ச் டேட்டா இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ரிசர்ச் டேட்டா ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரு லைனில் வந்திருக்கான்னு பாருங்கள் மாற்றி வந்திருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது மாற்றி தான் வரும் ஏன்னா கன்வர்ஷன் பண்ணால் மாற்ற தான் போகிறோம் அதை தான் சொல்கிறேன் ரிசர்ச் டேட்டான்னு எங்கேயாவது வந்திருக்கான்னு பாருங்கள் இங்கே டேட்டா வந்திருக்கானா ரிசர்ச் சொல்ல இங்கேயும் டேட்டா வந்திருக்கு ரிசர்ச் சொல்ல ஸோ இப்போ இதை கன்வர்ஷன் பண்ணலை அப்போ இது ரெண்டே என்ன பண்ணலை கன்வர்ஷன் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லலை ஸோ அப்போ நமக்கு நோ கன்க்ளூஷன் டேபிள் படி இதுக்கு கன்க்ளூஷன் வரல ரெண்டையும் சேர்த்து அடுத்து கன்வர்ஷன் பார்த்தோம் அதுக்கும் என்ன வரல ஆன்சர் வரல ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்கணும் இப்போ தான் சொல்லணும் காம்ப்ளிமெண்டரி பேர் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது அது படி பார்க்கணும் ஸோ காம்ப்ளிமெண்டரி பேர் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கணக்கெலாம் அப்போ காம்ப்ளிமெண்டரி பேர் பார்க்கணுமானா தேவையில்லை ஏன்னா அதுக்கு கீழே ஆன்சர் வந்து நாங்கள் காம்ப்ளிமெண்டரி பேர் வர்ற மாதிரி கொடுக்கல ஸோ நீங்கள் அதை திருப்பி போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த கணக்கு முடிஞ்சோன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து நடத்தின எல்லா கணக்கையும் இந்த கணக்குக்கு சொன்ன ஸ்டெப் படி நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கணும் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிடைக்கும் ஆனால் நம்ம சொன்ன ஆன்சர் எதுக்குமே மாறி இருக்காரு ஆன்சர் அதே தான் இருக்கும் ஆனால் காம்ப்ளிமெண்டரி பேர் அதில் வராது ஏன்னா அது மாதிரி நாங்கள் கொடுக்கல ஸோ காம்ப்ளிமெண்டரி பேர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனை வச்சு ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இது தான் ரொம்ப ஈஸி இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஈஸி என்னதுன்னா காம்ப்ளிமெண்டரி பேர் தான் என்ன அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ப்ரிடிகேட் சேமாக இருக்கணும் கன்க்ளூஷனில் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் எதில் செக் பண்ணி இருப்போம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பொறுத்து தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இது ஃபுல்லாக எதை பொறுத்து பார்க்குறோம் இது ஃபுல்லாக எதில் பார்க்க வேண்டியது ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்க்க வேண்டியது காம்ப்ளிமெண்டரி பேருக்கு பார்க்க வேண்டியது எதுக்குள்ள பார்க்கணும் கன்க்ளூஷனில் பார்க்கணும் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இதெல்லாம் செக் பண்ணுறது எங்கே செக் பண்ணுவீங்க இங்கே செக் பண்ணுவீங்க ஸ்டேட்மெண்டில் இதை செக் பண்ண போகிறது எங்கே செக் பண்ணணும் கன்க்ளூஷனில் செக் பண்ணணும் ஸோ கன்க்ளூஷனில் பாருங்கள் சப்ஜெக்டும் ப்ரிடிகேட்டும் ரெண்டு கன்க்ளூஷன்லேயும் சேமாக இருக்கான்னு பாருங்கள் இங்கே ப்ராஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் இங்கேயும் ப்ராஜெக்ட் தான் சப்ஜெக்ட் இங்கே டேட்டா ப்ரிடிகேட் இங்கேயும் டேட்டா தான் ப்ரிடிகேட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு என்னது ஓகே அடுத்து ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு இவங்க கொடுத்துருக்க ஏதாவது இந்த மூணில் ஏதாவது ஒரு பேராக தான் இது இருக்கணும் அப்போ இது என்னது பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் இது என்னது யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் இங்கே பாருங்கள் யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் ஸோ அப்போ என்ன வந்துருச்சு யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் உங்கள் கொடுத்துருக்கதில் இருக்குது ஸோ அப்போ இதுவும் கரெக்டு ஸோ அப்படி வந்துருச்சுனால என்ன ஆன்சர் போட்டணும் இஃப் எய்தர் ஒன் ஆர் டூ ஃபாலோஸ் அவ்வளோதான் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இது வந்துருந்துச்சு இந்த கண்டிஷன் செக் ஆகிருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணிடுங்க இஃப் எய்தர் ஒன் ஆர் டூ ஃபாலோஸ்னு போட்டலாம் அடுத்த கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சம் லோட்டஸ் ஆர் லில்லிஸ் சம் லில்லிஸ் ஆர் எம்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் மூணு டேம் தான் இருக்கான்னு பார்க்கணும் லோட்டஸ் லில்லி எம்டி ஸோ மொத்தமே மூணு டேம் தான் இருக்குது அடுத்து ஏ டு பி பி டு சி கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் இது ஏ இங்கே பி ஏ டு பி கரெக்டாக இருக்குது அடுத்து பி டு சி கரெக்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் நோ கன்க்ளூஷன் டேபிள் ஸோ ரெண்டு பர்டிகுலர் வந்தாலும் என்ன கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டோம் கன்க்ளூஷன் கிடையாது ஸோ அது இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பர்டிகுலர் பர்டிகுலர் வந்திருக்கு கிடையாது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் நோ கன்க்ளூஷன் இல்லைன்னா அடுத்து நோ கன்க்ளூஷன் முடிவு பண்ணியாச்சு அடுத்து என்ன பண்ணணும் கன்வர்ஷன் டேபிளை செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம் கன்வர்ஷன் அப்படின்றது என்னது அங்கே கொடுத்துருக்காரு ஸ்ட்ரைட்டாக மாற்றிருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் அதுக்கு ஷார்ட் என்ன சொன்னால் இப்போ லோட்டஸ் லில்லி அப்போ லோட்டஸ் லில்லி ஒரே சென்டென்ஸில் வந்திருக்கான்னு பார்க்கணும் லோட்டஸ் வந்திருக்கு லில்லி வரல லோட்டஸ் வந்திருக்கு லில்லி வரல அடுத்து லில்லிஸ் எம்டி ஸோ ரெண்டு ஒரே சென்டென்ஸில் வந்திருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ லில்லி எம்டி வந்திருக்கு ஆனால் லில்லி வரல இங்கேயும் எம்டி வந்திருக்கு லில்லி வரல ஸோ